ஹலோ லேர்னர்ஸ் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி சேனல் இன் திஸ் வீடியோ ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ஸ்கோப் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி ஸ்கோப்னா என்னென்னா வாய்ப்பு அதாவது மைக்ரோபயாலஜி படிக்கிறதுனால என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் வந்து இன்றைக்கி வீடியோவில் நான் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மெடிக்கல் மைக்ரோபயாலஜி ஸோ அந்த மெடிக்கல் மைக்ரோபயாலஜி தான் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்டு இன் மைக்ரோபயாலஜி எதனாலேன்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பாக்டீரியா ஃபங்கை வைரஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோசோவா ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்லாம் வந்து ஹியூமன் அண்ட் அனிமலில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது வாட் டைப் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து இதில் ஸ்டடி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா மெடிக்கல் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்லாம் எந்தெந்த வழியில் வந்து காஸ் பண்ணுது அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அண்ட் ஆல்சோ அதை வந்து நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே லெபாரட்டரி டயக்னாசிஸ் மூலமாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தா வந்து க்யூர் ஆகும் அதனோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியா எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய ஸ்பீசஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சால்மொனல்லா சிஜல்லா ஈகோலை ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் ஸ்டெஃபெலோகாக்கஸ் சூடோமோனாஸ் ஆரோஜினாஸ் இது மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்குது ஸோ இதில் எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதுக்கான ஆன்டிபயோட்டிக் என்ன கொடுத்தா வந்து க்யூர் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதும் வந்து மெடிக்கல் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் தி மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்டு இன் தி மைக்ரோபயாலஜி And the next one is the microbial physiology. இதில் மெயின்லி வில் ஸ்டடி ஆஃப் மைக்ரோபியல் செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒவ்வொரு மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோடையும் டீட்டெயில்டு செல் ஸ்ட்ரக்சரும் அதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இதில் டீட்டெயில்டாக ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் டாக்ஸின்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் வந்து எப்படி வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸையும் டாக்ஸினையும் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் இதில் ஸ்டடி பண்ணுவோம் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டடி ஆஃப் மைக்ரோபியல் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மைக்ரோபியல் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் இது எல்லாமே வந்து ஸ்டடி பண்ணுவோம் And last one is the chemical and physical agents யூஸ் பண்ணி மைக்ரோபியல் க்ரோத்தை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இதில் டீட்டெயில்டாக வந்து ஸ்டடி பண்ணுவோம் ஸோ தீஸ் ஆர் அபவுட் மைக்ரோபியல் ஃபிசியாலஜி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி இம்யூனாலஜி இம்யூனாலஜி இஸ் மெயின்லி ஸ்டடி ஆஃப் ஹவு த இம்யூன் சிஸ்டம் ப்ரொடெக்ட்ஸ் தி பாடி ஃப்ரம் தி பேத்தோஜன் அதாவது நம்ம உடம்பில் இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசத்திலிருந்து பாதுகாக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இதில் மெயினாக ஸ்டடி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா அதனோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்சியஸ் ஏஜென்ட்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதும் வந்து இதில் ஸ்டடி பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ஆன்டிஜன் வந்து தாக்கும்போது ஆன்டி பாடி ப்ரொடக்ஷன் வந்து நம்ம உடம்புல எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து இதில் ஸ்டடி பண்ணுவோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி ப்ராக்டிக்கல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கிற இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறதும் வந்து இதில் ஸ்டடி பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டிங்கன்னா நேச்சராகவே ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு சில நோய் வந்து காஸ் பண்ணும் ஸோ அதுவும் வந்து இம்யூனாலஜியில் ஸ்டடி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அலர்ஜிஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு நோய்க்காக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கும் போது அதில் வந்து அலர்ஜிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுவும் வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பாதிக்கப்படுறதுனால தான் வந்து ஏற்படும் ஸோ இதுவும் வந்து இதில் ஸ்டடி பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஸோ ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னா என்னன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற இம்யூன் சிஸ்டமே வந்து ஹெல்த்தி செல்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அதை தான் வந்து நம்ம ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொமட்டாய்டு ஸோ தீஸ் ஆல் அபவுட் தி இம்யூனாலஜி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி இண்டஸ்ட்ரியல் மைக்ரோபயாலஜி இண்டஸ்ட்ரியல் மைக்ரோபயாலஜி இஸ் மெயின்லி டீல்ஸ் வித் ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் விட்டமின் பி டுவெல் மோனோசோடியம் குளூட்டமேட் இது எல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ தி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வேக்சின்ஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஆல்கஹால் ஆல்கஹாலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா பீர் ஒயின் இது எல்லாமே வந்து ப்ரொடக்ஷன்
அப்படிங்கிறத வந்து இதில் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து மெத்தட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் சாயில் ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் கிராப் ஈல்ஸ் அதாவது மண் வளத்தையும் பயிர் மகசூலையும் வந்து எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து இதில் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பார்த்துட்டிங்கன்னா கால்நடைகளோட கழிவுகளில் வந்து இருக்கும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து உரம் தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து இதில் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்லாம் எங்கே வளரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கால்நடைகளோட அந்த உணவு குழலில் வந்து வளரும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டடிடு இன் தி அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் சாயில் மைக்ரோ பயாலஜி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி கெமிக்கல் பெஸ்டிசைடு அதாவது வேதியல் முறையில் எப்படி வந்து உரம் தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறதும் வந்து இதில் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஸோ தீஸ் ஆல் அபவுட் தி அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் சாயில் மைக்ரோ பயாலஜி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி ஃபுட் மைக்ரோ பயாலஜி ஃபுட் மைக்ரோ பயாலஜி இஸ் மெயின்லி டீல்ஸ் வித் ஸ்டடி ஆஃப் டு ப்ரிவெண்ட் த மைக்ரோபியல் ஸ்பாய்லேஜ் ஆஃப் ஃபுட் ஸோ என்னென்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து ஃபுட்டை அஃபெக்ட் பண்ணும்போது அதில் இருந்து எப்படி வந்து ஃபுட்டை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து மைக்ரோ பயாலஜிஸ்ட் வந்து ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா டு ப்ரிவெண்ட் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஃபுட்பான் டிசீஸ் அதாவது ஒரு ஃபுட்டில் இருந்து இன்னொரு ஃபுட்டுக்கு வந்து அந்த ஃபுட்பான் டிசீஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆகிறத வந்து இதில் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன ஆர்கானிசம் பார்த்துட்டிங்கன்னா பொட்டுலிசம் சால்மனலாசிஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து ஒரு ஃபுட்டில் இருந்து இன்னொரு ஃபுட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆகி அந்த ஃபுட்டை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணும் ஸோ இதை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் வந்து ஃபுட் மைக்ரோ பயாலஜிஸ்ட் தான் வந்து ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கான ப்ரிவெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து செய்வாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஸோ அதில் என்னென்ன ஃபுட்டு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சீஸ் யோகட் பிக்கல்ஸ் அண்ட் பெவரேஜஸ் பீர் அண்ட் வைன் ஸோ இதை எல்லாமே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தீஸ் ஆல் அபவுட் தி ஃபுட் மைக்ரோ பயாலஜி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி மைக்ரோபியல் ஜெனிட்டிக் அண்ட் ஜெனிட்டிக் இன்ஜினியரிங் திஸ் இஸ் மெயின்லி ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் ஜெனிட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இயற்கையாக ஜெனிட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி வந்து செல்ஸ் அண்ட் ஆர்கானிசத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் ஸ்டடி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா இட்ஸ் ஆல்சோ ரெகுலேட்ஸ் த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் ஆர்கானிசம் அதுக்கப்புறமா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி ஜீன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா தான் வந்துட்டு ஜெனிட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எப்படி பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ஆல்சோ வி வில் ஸ்டடி அபவுட் காஸ்மேட்ஸ் வெக்டார் பிளாஸ்மேட்ஸ் இதெல்லாமே பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா வந்து ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இதை வந்து ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் தி ஜெனிட்டிக் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் பிளே இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் அப்ளைடு மைக்ரோ பயாலஜி ஸோ எந்தெந்த ஃபீல்டில் அது யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் மைக்ரோ பயாலஜி இண்டஸ்ட்ரியல் மைக்ரோ பயாலஜி ஃபுட் அண்ட் டைரி மைக்ரோ பயாலஜி அதுக்கப்புறமா மெடிசன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு எல்லாமே வந்து மைக்ரோபியல் ஜெனிட்டிக்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ தீஸ் ஆல் அபவுட் தி மைக்ரோபியல் ஜெனிட்டிக் அண்ட் ஜெனிட்டிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி என்விரான்மெண்டல் மைக்ரோ பயாலஜி என்விரான்மெண்டல் மைக்ரோ பயாலஜி இஸ் மெயின்லி ஸ்டடி ஆஃப் ஹவு த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ப்ரெசன்ட் இன் ஏர் வாட்டர் அண்ட் சாயில் அதாவது ஏர்லையும் தண்ணிலையும் மண்ணிலையும் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து எப்படி ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு அதனோட அஃபெக்ட் என்ன அதை வந்து எப்படி வந்து பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து என்விரான்மெண்டல் மைக்ரோ பயாலஜிஸ்ட் வந்து ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ என்விரான்மெண்டல் மைக்ரோ பயாலஜி இஸ் யூஸ்டு டு அசஸ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் ஏர் வாட்டர் அண்ட் சாயில் இதனோட குவாலிட்டி எல்லாத்தையுமே வந்து அசஸ் பண்ணுறக்கும் வந்து என்விரான்மெண்டல் மைக்ரோ பயாலஜியில் வந்து ஸ்டடி பண்ணுவோம் அண்ட் ஆல்சோ டு ப்ரிவெண்ட் தி கண்டாமினேஷன் அதாவது ஏர் வாட்டர் சாயிலில் கண்டாமினேஷன் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறக்கும் வந்து என்விரான்மெண்டல் மைக்ரோ பயாலஜிஸ்ட் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஸோ தீஸ் ஆல் அபவுட் தி என்விரான்மெண்டல் மைக்ரோ பயாலஜி அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தி பப்ளிக் ஹெல்த் மைக்ரோ பயாலஜி திஸ் இஸ் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு மெடிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜி ஆன்லைன் கேட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் வந்து சடனாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அது வந்து என்ன ஆர்கானிசம் அதை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்டடி பண்ணுறது பப்ளிக
எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஸ்கோப் இருக்குது தேங்க் யூ வில் சி யூ இன் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இது ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் தேங்க்யூ